Καστοριά να συναντήσω τον Μάτο να κάνουμε μια κομμάτινη πόρτα ε, να περάσουμε κοντά τις πρέπειες και να ακολουθήσουμε την, την οροσχερά του Μαϊμαξαλά και να καταλήξουμε στην Αριδέα. Έχουμε φουλάρι και πάμε τώρα να μπούμε στη πρώτη διαδρομή που έχει σχεδιάσει ο Μάνος. Gadget in after. Ξεκινά η χωμάτινη διαδρομή. Στην αρχή το έδαφος είναι ομαλό, περνάει μέσα από χωράφια. Είναι γρήγορο κομμάτι, χωρίς τεχνική δυσκολία. και αμμόδες το, ε, το τερέν Δεν βλέπεις τίποτα Πλαταδούρα Άρα δεν είναι φλόρινα ε Κάτσε βγάλω μια φωτογραφία Φεύγουμε από το χιονοδρομικό και συνεχίζουμε την ανάβασή μας. Η διαδρομή αρχίζει και γίνεται πιο ενδιαφέρον. Μπαίνουμε και βγαίνουμε από μικρά δασικά τμήματα και στη συνέχεια το έδαφος γίνεται πιο σκληρό και ελαφρώς πιο τεχνικό.
Echt cool, ich komm mal, komm mal. Αυτό το κομμάτι έχει μια μικρή τεχνική δυσκολία, αλλά η θέα που έχει από εδώ ψηλά αξίζει. Μια στάση για φωτογραφία επιβάλλεται. Δυστυχώς πλέον υπάρχουν παντού ανεμογεννήτριες. Από εδώ κατηχωρίζουμε περνώντας πάλι μέσα από πυκνή βλάστηση και μυριάδες από λευκά μυγάκια. Θα μας φάνε τα μυγάκια! Για άγνωστο ακόμα λόγο μου έσβησε ξαφνικά η μηχανή και το κοντέρ άναβε και έσβηνε. Είχε κάτι φόρα και το άφησα να κυλήσει όσο είχα ακόμα φόρα και σταμάτησα σε μια σκιά. Ωρες ήμασταν εδώ, είχε κοπεί το καλό δεπτο διακόπτη Το φτιάξαμε τώρα προσωρινά Είναι. Οπότε συνεχίσαμε πάλι με το τοπίο να γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακό. Εναλλαγή από γρήγορα κομμάτια και δασικά. Γελάδες εδώ. Εδώ αντικρίσαμε στο βάθος της πρέσπες για πρώτη φορά. Αυτό το πλάτωμα η θέα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Ναι. Ωραίο! 
Ρωτάω. Φτάσαμε στο χωριό Άγιος Γερμανός που βρίσκεται δίπλα στη μικρή Πρέσπα. Είναι ένας πολύ ήσυχο παραδοσιακός οικισμός. Το κομμάτι αυτό είναι πάλι πολύ γρήγορο. Στο βάθος αριστερά μας βρίσκεται η Φλόρινα. Εκεί κάτω θα πούμε πάλι σε δασικό κομμάτι. Συναντήσαμε τρία πανέμορφα άλογα που δυστυχώς τρόμαξαν από τις μηχανές μας. εδώ άρχισε και η περιπέτειά μας. Είχε περάσει το μηχάνημα και ο δρόμος είχε γίνει αμόδης με μεγάλη τεχνική δυσκολία. Πρώτη ταχύτητα και πολύ πατινάρισμα του συμπλέκτη. Πω πω! Είναι όλο πούδρα! σε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. <Ρι> Αλλά η περιπέτεια ακόμα δεν είχε αρχίσει καλά καλά. Και έτσι από την πολλή κούραση δεν είδα την πέτρα και έπεσε στο ποτάμι. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να το βγάλουμε από το ποτάμι. Και το τερέν δεν βοηθούσε την κατάσταση.
Μέσα δύο φορές οι λακκούβες δεν φαινόταν από το χορτάρι. Ο δρόμος δεν ήταν διακριτός. Πηγαίναμε στα τυφλά. Κάτσε να γυρίσω. Όταν τον βρήκαμε όμως ήταν κομμένος από ρέματα σε πολλά σημεία. Ένα, δύο, τρία. Περίμενε. Όπα, 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 Περίμενε. Έτσι, σκάτω. Ευτυχώς ο Μάνος είχε ακόμα δυνάμεις και με βοήθησε να περάσω τα πολύ δύσκολα σημεία. Και κάπου εδώ φαινόταν σαν να φτάναμε στον ασφάλτινο δρόμο. Αλλά η κατάσταση χειροτέρευε. Ωρε Θελάκος. Α, σφήνωσε και εδώ πάλι. Έρε γαμό του. Για λίγα μέτρα. Η μηχανή μου έκυγε τις ασφάλειες συνέχεια και ο δρόμος χανόταν πάλι σε σημεία. Έλεγα συνέχεια μέσα μου, ελπίζω να φτιάχνει ο δρόμος παρακάτω. Ένα δέντρο εμπόδιζε πάλι τον δρόμο, αλλά ευτυχώς το περάσαμε εύκολα. Φίλε, ωρε φίλε Και επιτέλους άσφαλτος Βγήκαμε σε στροφή καρέρα Περάστια περιπέτεια Πολύ δύσκολο κομμάτι Με ροπαγώματα, ρέματα, κομμένοι δρόμοι Ευτυχώς βγήκαμε στην άσφαλτο Θεωρούσαμε ότι μετά την Αλβανία δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο όμως ήταν το σημερινό. Κάναμε περίπου 3,5 ώρες για 20 χιλιόμετρα. <Κι> Από εκεί μετά, με συνοπτικές διαδικασίες, πήραμε τον πιο σύντομο δρόμο. Ήταν αρκετή περιπέτεια. Και μικρή στάση για αέρα στα λάστιχα εδώ στην Τελεμαΐδα και επιστροφή από γρατία τώρα. 